దేవునికి స్తోత్ర ఈ రాత్రి కాలం వేళ ఈ యొక్క లైవ్ కార్యక్రమం ద్వారా దేవుని వాక్యమును వింటున్నటువంటి ప్రతి బిడ్డకు దైవజనునిగా నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రభువునందు ప్రియులారా ఈ యొక్క కడవరి దినములలో ఈ లాక్డౌన్ సమయములలో ఆరాధనలు లేకపోయినా మన గృహాలలోనే ఉండి దేవుని వాక్యాన్ని విని ఈ భాగ్యాన్ని ప్రభువు అనుగ్రహించినందుకు దేవునికే మహిమ కలుగునుగాక దేవునికి స్తోత్ర హాలెలుయా ప్రియులారా మీరందరూ బాగున్నారా మీ ఆరోగ్యాలు ఎలా ఉన్నాయి దినమంతయు కూడా ఇంట్లోనే కూర్చోవడం వల్ల ఇంట్లోనే ఉండడం వల్ల చాలా మందికి చాలా బాధాకరం ఉంటుంది కారణం మనము తెల్లవారి లేస్తే ఏవేవో పనుల మీద బయట సంచారం చేసేవారం అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులను బట్టి ఏ పనులు లేవు గనుక దినమంత ఇంట్లోనే ఉండాలి అంటే కొంచెం ఇబ్బంది అయినా కూడా దేవుని మహాకృప ఇంట్లోనే ఉండి ప్రార్థన చేసుకుంటూ వాక్యాన్ని చదువుకుంటూ ఈ రీతిగా వాక్యమును వినడానికి దేవుడు చక్కని కృపనిచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయా మీరు ఏ ప్రాంతాలలో ఉన్నా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రతి దినము మీరు వింటూ అనేక మందికి ఈ కార్యక్రమాన్ని పంపిస్తూ వారు కూడా బలపరచబడడానికి మీరు ఎంతో సహాయపడుతున్నందుకై మీకు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నా దేవుని యొక్క వాక్యమును ప్రతిదినం కృపగల దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మనము వాక్యాన్ని పులారా ప్రతిదినం వింటూ ఉన్నాం ఈ రాత్రి కూడా దేవుని వాక్యమును ధ్యానము చేద్దాం ప్రతి వారు కూడా మీ మీ యొక్క కార్యక్రమములన్నీ కూడా సంపూర్ణముగా ఆపివేసుకొని బైబిల్ గ్రంథాన్ని నోట్సును పెన్నను తీసుకొని చక్కగా మీ ఫోన్లో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకొని వింటున్నందుకై స్థుతిస్తున్నాను ఇంకా ఎవరైనా అట్టి సిద్ధపాటు లేకపోతే సిద్ధపడండి వాక్య ధ్యానములో కెడదాం వాక్య వినేటప్పుడు అటు ఇటు మీరు తిరగవద్దు వాక్య వినేటప్పుడు ప్రక్కన వారితో మాట్లాడడం లేక మీ తలంపులు ఎక్కడో పెట్టుకోవద్దు అలాగునే వాక్యం వినే సమయంలో రకరకాల అభ్యంతరాలు అదే టైములో ఫోన్లు వస్తూ ఉంటాయి కనుక వింటున్న మీ వాక్యం ఆ యొక్క ధ్యాస నుండి ప్రక్కకు వెళ్ళిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ముందుగానే సిద్ధపరుచుకోవాలని ప్రభు పెరట మనం చేస్తున్నా దేవునికి స్తోత్రం హాలలుయా వాక్యం వింటున్నటువంటి ప్రియులైన మీరందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనములు ప్రియులారా మనము గత కొన్ని దినములుగా దేవుని యొక్క రాకడను గూర్చిన విషయాలను వింటూ ఉన్నాం యశయ్య గ్రంథము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము పదకొండో వచనమునందు ధూమాను గూర్చిన దేవోక్తి అని వాక్యాన్ని ప్రారంభించుకున్నాం కావలివాడ రాత్రి ఎంత వేళైనది కావలివాడ రాత్రి ఎంత వేళైనది అని ఒకడు షేయిరులో నుండి కేకలు వేసి నన్ను అడుగుచున్నాడని కావలి కాస్తున్న కాపరి చెబుతున్న 
మాటలు ధ్యానిస్తున్నాం ప్రభు యొక్క రాకడ సమయం దగ్గర పడుతుందని ప్రభు రాకడను గుర్చి ఏసు ప్రభు వారు భూమి మీద ఉండగా చక్కగా ఆయన ఎన్నో విషయాలను బోధించాడు ఇంటి యజమానుడు దూర దేశం వెళ్ళాడు వృద్ధు గుంకి వచ్చును అర్ధరాత్రి వచ్చును కోడె కూయునప్పుడు వచ్చును తెల్లవారునప్పుడు వచ్చును తెలియదు గనుక మెళకవుగా ఉండి తనను తాను సిద్ధపరుచుకొను దాసుడు ధన్యుడు అని ప్రభువారు మాట్లాడారు కనుక ఆ లేఖనములలో నుండి అర్ధరాత్రి వేళ వస్తే ఎత్తబడేది ఎవరు అన్న విషయాన్ని ధ్యానిస్తున్నాం ఈ సందర్భములో అర్ధరాత్రి వేళ ఐగుప్తు దేశములో జరుగుతున్న సంఘటన గురించి నేర్చుకుంటూ పస్కా యొక్క విందుని అర్ధరాత్రి వేళ ఎలా భుజించాలో కృపగల దేవుడు మనతో మాట్లాడుచు ఉన్నాడు పస్కా యొక్క విందు గొర్రె పిల్ల యొక్క మాంసం ఎలా మడితే అలా తినడానికి వీలు లేదు దానికి ఒక క్రమం ఉంది దేవుడు దానిని నేర్పుతూ ఉన్నాడు వాక్యం ఎలా మడితే అలా వినడానికి లేదు వాక్యం వినడానికి ఒక క్రమం ఉంది వాక్యాన్ని మనము ధ్యానించడానికి ఒక క్రమం ఉంది వాక్యాన్ని చదవడానికి ఒక క్రమం ఉంది అన్న సంగతిని మనమెన్నడూ కూడా మరచిపోవద్దు ఆ యొక్క పస్కా యొక్క గొర్రె పిల్లను తినే విధానములో నడుములు కట్టుకోవాలి అని మొదటి పాఠాన్ని నేర్చుకున్నాం రెండవదిగా మీ పాదములకు చెప్పును తొడుగు కొనుడి అనే మాటను నేర్చుకుంటున్నాం అయితే ఏమిటి ఆ చెప్పులు అనగా సమాధాన సువార్త వలనైన సిద్ధ మనసు అనే జోడు తొడుక్కోమని అపోస్తులుడైన పౌలు ఎపేసీలకు రాసిన పత్రిక ఆరవ అధ్యాయం పదిహేనో వచనములో సెలవిచ్చాడు అందును బట్టి మనము సమాధాన సువార్త అంటే ఏమిటో నేర్చుకొనుటకు గాను సువార్తలు అనేవి ఎన్ని విధములుగా ఉన్నాయో సువార్తలను గుర్చి మనము ధ్యానిస్తున్నాం ఏడు విధములైన సువార్తలను మీకు చెబుతాను అని పిల్లార జ్ఞాపకం చేశాను ఇప్పటికీ మూడు సువార్తలను గురించి నేర్చుకున్నాం మొదటిది దేవుని సువార్త రెండవది దేవుని రాజ్య సువార్త మూడవది రక్షణ సువార్త అనే విషయాలను మనము గత దినములలో ధ్యానించాం ఈ దినమున నాలుగవ సువార్తను గుర్చి ధ్యానిద్దాం ఆ నాలుగవ సువార్త పేరు కృపా సువార్త కృపా సువార్త అనగా ఏమిటి కృపా సువార్త చేసే కార్యములేమిటి ఈ కృపా సువార్త మనకు ఏ రీతిగా ప్రయోజనమో ఈ రాత్రి వేళ నేర్చుకుందాం చూడండి వాక్య గ్రంథమును అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథము ఇరవయవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ చిన అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథము ఇరవయవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ చిన అయితే దేవుని కృపా సువార్తను గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుట ఎందు నా పరుగును నేను ప్రభు అయిన ఏసు వలన పొందిన పరిచర్యను తుదముట్టింపవలెనని నా ప్రాణమును నాకెంత మాత్రమును ప్రియమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వ కృపానిధివైన పరమ తండ్రి మీ శ్రేష్టమైన ఉన్నతమైన అద్వితీయమైన నామమునకు స్తోత్రములు కలుగునుగాక నాయన ఈ రాత్రి వేళ నీ వాక్యము చదవబడి ఉన్నది చదవబడిన లేఖనమును నీ దాసునిగా నన్ను మరుగుపరిచి ఈ వాక్యము లైవ్ ద్వారా వింటున్న ప్రతి బిడ్డతో మీరు మాట్లాడి బలపరచండి 
ఈ కడవరి దినములలో నీ వాక్యము చేత మేము బ్రతుకున్నట్లుగా నీ వాక్యం మా ప్రాణములు తెప్పరిల్ల చేయనట్లుగా నీ వాక్యం మమ్మల్ని సరిచేయనట్లుగా నీ వాక్యం నీ రాకడుక మమ్మలను సిద్ధపరచునట్లుగా నీ కార్యము చేయమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నా వాక్యం బయలు వెళుతూ ఉండగా ప్రతి బిడ్డ యొక్క హృదయం తెరువబడి ఆ హృదయములో నీ కార్యము జరుగునట్లుగా సహాయము దయ చేయండి ఏసు క్రీస్తు ప్రశస్తమైన నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము పరమ తండ్రి ఆమే ఆమే ప్రభువునందు ప్రియులారా వాక్యం వింటున్న మీ అందరకు నా హృదయ పూర్వకమైన వందనములు మీరు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నా ప్రతి రాత్రి చక్కగా వాక్యాన్ని వింటున్నారు మీరు నాతో పంచుకుంటున్న అనుభవాలను బట్టి ఈ సంగతులు నాకు తెలుస్తూ ఉన్నాయి అందును బట్టి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక దేవుని యొక్క లేఖనములో అపోస్తురుడైన పవులు కృపా సువార్తలు నేను ప్రకటించుట ఎందు నా పరుగును తుదముట్టించవలెనని నా ప్రాణమును ఎంత మాత్రమును లెక్క చేయుట లేదు అని ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఎవరితో చెబుతున్నాడు ఈ మాటలు అంటే పౌరు భక్తుడు మిలితే అనబడుతున్న ప్రాంతములో ఉండి ఎపేసి పట్టమునకు వెళ్లకుండా ఎపేసిలో ఉన్న పెద్దలను తన యొక్కకు పిలిపించుకున్నాడు ఆ పెద్దలు ఎపేసి నుండి మిలితే అనబడుతున్న ప్రాంతానికి వచ్చారు అప్పుడు వారితో ఆయన తన అనుభవాలను తాను చేయబోతున్న పనులను ఆయన పెద్దలైనటువంటి వారితో చెబుతూ ఉన్నాడు కనుక జాగ్రత్తగా దేవుని వాక్యాన్ని మనం విందాం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న ప్రతి విలువైన మాటను మన హృదయంలో భద్రపరుచుకుందాం దేవుని వాక్యములో అపోస్తురుడైన పౌలంటాడు దేవుని కృపా సువార్తను గూర్చి సాక్ష్యమిస్తున్నాను అన్నాడు అంటే అపోస్తురుడైన పౌలు దేవుని కృపా సువార్తను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన నిన్నటి దినమున రక్షణ సువార్తను ప్రకటించాడు అని నేర్చుకున్నాం ఆ రక్షణ సువార్త ఏ ఏ కార్యాలు చేసిందో పురిలారా మనం విన్నాం ఈ రాత్రి వేళ పౌరు భక్తుడు ఒక సువార్తీకునిగా ఒక సేవకునిగా ఆయన తన అనుభవాన్ని చెబుతా ఉన్నాడు గమనించాలి పౌరు భక్తుణ్ణి దేవుడు పిలిచిన పిలుపు పౌరు భక్తుడికి దేవుని యొక్క పిలుపు ఏమిటి అంటే సువార్తుకుని పిలుపుంది అపోస్తులుని పిలుపుంది ఉపదేశకుని పిలుపుంది అయితే ఆయన కాపరి పిలుపు లేదు ఆయనకు కాపరి పిలుపు లేని కారణమున ఎక్కడ ఏ సంఘములో కూడా కాపరిగా ఆయన స్థిరపడలేదు ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళినా సువార్తను ప్రకటించడం ఆ సువార్త ద్వారా రక్షించబడిన బిడ్డలను ఒక సంఘముగా సమకూర్చడం కొంతకాలం వారితో గడిపి అక్కడ యోగ్యులైనటువంటి వారిని సావుకులుగా పెట్టి ఆయన మరల ముందుకు వెళ్ళిపోయేవాడు కారణం ఆయన గురి ఆయన ఎరుగును ఆయన పిలుపు ఆయన ఎరుగును ఆయన దర్శనం ఆయన ఎరుగును అందుకనే ఎక్కడను ఆయన స్థిరముగా లేడు పురిలారా మీరు తిమోతీకి వ్రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఏడో వచనం చదివితే తిమోతీకి రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఏడో వచనం చదివితే అక్కడ ఆయన పిలిపేమిటో స్పష్టముగా పులార పౌరు భక్తుడు తిమోతికి వ్రాసాడు సాక్ష్యమివ్వడానికి అపోస్తురుడుగా ఉండడానికి అనేక మందికి ఉపదేశకుడుగా ఉండడానికి దేవుడు పిలిచాడు అని పౌరు భక్తుడు తన అనుభవాన్ని తిమోతికి వ్రాస్తూ ఉన్నాడు కనుక పౌరు భక్తుడు సువార్తీకుడు గనుక 
అనేక ప్రాంతాలలో ఆయన సువార్తను ప్రకటించాడు ఆయన ప్రకటించిన సువార్తలలో ఒక సువార్త ఏది అని అంటే కృపా సువార్త కృపా సువార్తను గుర్చి ఆయన సాక్ష్యమిస్తూ అనగా ఆయన ప్రకటన చేస్తూ తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తా ఉన్నాడు ప్రియులారా నేటి దినములలో ఎంతో మంది దైవ జనులు సువార్త సభలు పెడుతూ ఉన్నారు సువార్తను ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు అయితే మనము ప్రకటిస్తున్నటువంటి సువార్త లేక మనం పెడుతున్నటువంటి సువార్త సభలు వాక్యానుసారము అయినా మన సభలలో స్పీకర్లుగా వచ్చిన దైవ జనులు బోధిస్తున్నటువంటి వాక్యం సువార్తకు సంబంధించిందేనా గమనించవలసిన వారం అయ్యి ఉన్నా నేటి సువార్త సభలలో సువార్త కన్నా సొంత వార్తలు ఎక్కువైపోయాయి సువార్త కన్నా ఏవేవో మర్మాలు ఎక్కువైపోయాయి సువార్త కన్నా ఏవేవో పులార భౌతిక సంబంధమైన విషయాలు ఎక్కువైపోయాయి అందును బట్టి సువార్త సభలు జరుగుతున్నా సువార్త ప్రకటించబడుతున్నా ఆత్మలు రక్షించబడుట లేదు ఆత్మలు పులార దేవుని వైపు తిరుగుట లేదు ఆత్మలలో కార్యాలు జరుగుట లేదు కారణం వాక్యానుసారముగా సువార్త ప్రకటించకపోవటమే కనుక మనం ప్రకటిస్తున్న సువార్త గాని మనం ఏర్పాటు చేస్తున్న సువార్త సభలు గాని అవి వాక్యానుసారమా కాదా అనేది దేవుని పిల్లలమైన మనము పరిశీలన చేసుకోవాలి అపోస్తులుడైన పౌలట్టాడు నేను దేవుని కృపా సువార్తను గుర్చి సాక్ష్యమిస్తున్నాను అన్నాడు భాగ్యమనించండి సువార్త అనగా సూ అనగా మంచి వార్త అనగా కబురు అనగా మంచి కబురును చెప్పడం సువార్త అయితే కృపా సువార్త అనగా కృపను గుర్చి మంచి వార్తను ప్రకటించడం కృపను గుర్చి మంచి విషయాన్ని లోకానికి చెప్పడం కృపను గుర్చి మంచి సమాచారాన్ని నశించిపోతున్నటువంటి ఈ లోకానికి అందించడమే కృపా సువార్త అయితే కృపను గుర్చి ఏమి బోధిస్తుంది వాక్యం కృపను గుర్చి పౌరు భక్తుడు ఏ సువార్తను ప్రకటించాడు కృపను గుర్చి ఏమని ఆయన దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించాడు వాక్య గ్రంథాన్ని చూద్దాం చూడండి తీతూ రాసిన పత్రిక అపోస్తులుడైన పౌరు తీతూకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదకొండు నుండి పదమూడు వరకు ఈలాగు ప్రకటించాడు తీతూకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదకొండు నుండి పదమూడు వరకు ప్రియులారా యాలయనగా సమస్త మనుషులకు రక్షణకరమైన దేవుని కృప ప్రత్యక్షమై మనము భక్తిహీనతను ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసర్జించి శుభప్రదమైన నిరీక్షణ నిమిత్తం అనగా మహాదేవుడు మన రక్షకుడునైన యేసు క్రీస్తు మహిమ యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూచుచు ఈ లోకములో స్వస్థ బుద్ధితోను నీతితోను భక్తితోను బ్రతుకు చుండవలనని మనకు బోధించుచున్నది దేవుని వాక్యములో అపోస్తులుడైన పౌరు తీతూకు పత్రిక రాస్తూ ఉన్నాడు ఈ పత్రికలో దేవుని కృప ప్రత్యక్షమై ఏమి బోధిస్తుందో మనకి ఆయన చెబుతా ఉన్నాడు ఆ కృప అట మనము భక్తిహీనతను ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విడిచిపెట్టాలట ఒకటి భక్తిహీనతను విసర్జించాలి అనేక మంది నేటి దినములలో భక్తిహీనులైపోయారు భక్తిలో హీన దశకు వచ్చేశారు భక్తిహీనుడు అనగా హీనుడు అనగా ఒకప్పుడు ఎంతో కలిగి 
తరువాత వాటిని పోగొట్టుకుని హీన స్థితికి వచ్చినటువంటి వాడు ఒకప్పుడు భక్తి పరుడే ఒకప్పుడు భక్తి కలిగిన వాడే ఒకప్పుడు భక్తిమద్దుడే కానీ రాను 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 చివరకరికి అతడు ఏమైపోతున్నాడు అంటే భక్తిహీనుడైపోతున్నాడు నేటి దినాలలో ప్రభు వారి యొక్క రాకడ సమీపించే కొలది సంఘాలు పరిపూర్ణమైన పెళ్లి కుమార్తె వలె దేవుని రాకడకు సిద్ధపరచబడి ఉండాలి ప్రభు ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు నేను సిద్ధం అన్నట్లుగా ప్రతి క్రైస్తవుడు ఉండాలి ప్రభు రాకడ ఎప్పుడో మనకు తెలియదు చాలా మంది రాకడ ఫలాన తారీఖున ఫలాన గంటకి అని ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు అయితే వాక్యం బోధిస్తుంది ఎవరు చెప్పినా కూడా ఆ విషయాలు మీరు నమ్మవద్దని ఒక మాట మీకు చెబుతా ఒకవేళ డైరెక్ట్ గా యేసు ప్రభువే ఆకాశమందు కనబడి లేక డైరెక్ట్ గా భూమి మీదకే వచ్చి నేను ఫలాన తారీఖున వస్తున్నాను మీరు సిద్ధపడండి అన్నా కూడా మనము నమ్మకూడదు నమ్మకూడదు కారణం ఏమిటి అంటే ప్రభు వారే భూమి మీద ఉన్నప్పుడు చెప్పాడు ఆ యొక్క రాకడ మనిష్య కుమారునికి గాని దూతలలో మరి ఎవరికి గాని మనుషులకు గాని తెలియదు అది తండ్రికి మాత్రమే తెలుసు అని బోధించాడు అందును బట్టి ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా ఎన్ని తారీఖులు చెప్పినా అవి నమ్మవద్దు దేవుని రాకడ రావడం ఖాయం అయితే ఎప్పుడొస్తుందో తెలియదు గనుక మనము సిద్ధపడి ఉండాలి ఒకవేళ మనం అనుకోవచ్చు ప్రభు రాకడ ఆలస్యం అవుద్దిలేండి ప్రభు రాకడ ఇప్పుడు రాదులేండి అనవచ్చు కానీ పులార ప్రభు రాకడ ఆలస్యం కావచ్చు గాని మన పోకడెప్పుడు తెలియదు కదా మనం ఎప్పుడు మరణిస్తామో తెలవదు కదా అందుకనే దేవుని పిల్లలైన వారు నిర్లక్ష్యత లేకోకుండా పులర భయము కలిగి దేవుని రాకడ ఎప్పుడు వచ్చిన నేను సిద్ధం అని పిల్లారా సిద్ధపడి ఉండాలి ఆయన రాకడెప్పుడో తెలియదు మన పోకడెప్పుడో తెలియదు అయినా ఎప్పుడు ప్రభు పిలిచిన నేను రెడీ అని ఉండాలి అయితే నేడు క్రైస్తవ సంఘాలు అలా లేవు భక్తిహీనతలోకి వచ్చేస్తాయి ఒకప్పుడు ఎంతో భక్తి ఉండేది పూర్వ దినాలలో మందిరాలలో కన్నీటి ప్రార్థన చేసే బిడ్డలుండేవారు అనేక మంది గంటలు గంటలు తరబడి కన్నీటి ప్రార్థన చేసేవారు అనేక మంది సంపూర్ణ రాత్రి ప్రార్థనలో పాలు పొందేవారు అనేక మంది వాక్య ధ్యాన విషయంలో ఆసక్తి కలిగి కొన్ని మైళ్లు పులారా నడిచి వెళ్లేవారు అనేక మంది భారము కలిగి దైవజనులు తింతాకి లేకపోయినా ఉండడానికి లేకపోయినా సువార్త సభలను పెట్టి పరిచర్య చేసేవారు కానీ నేటి దినాలలో ఆ కన్నీటి ప్రార్థన లేదు ఆలోచించండి నేటి దినాలలో మొదటి దినములలో ఉన్న మోకాళ్ల అనుభవం ఇప్పుడు లేదు మొదటి మంట ఇప్పుడు లేదు మొదటి ఆసక్తి ఇప్పుడు లేదు మొదటి ఆత్మ నింపుదల ఇప్పుడు లేదు కారణం భక్తిహీనత ప్రారంభమయ్యింది నీ భక్తిలో హీన దశ నీ భక్తిలో హీన దశ భక్తిలో హీన దశ ఎందుకు వచ్చింది ఒక విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను హీన దశ రావడానికి కారణం ఏమిటో వాక్య గ్రంథాన్ని ఒక్కసారి చూడండి న్యాయాధిపతుల గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము న్యాయాధిపతుల గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము ఆరో వచనం చదువుతున్నాను న్యాయాధిపతుల గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము ఆరో వచనం వారును వారి ఒంటెలను లెక్క లేక ఉండెను దేశమును పాడు చేయుటకు వారు దానిలోనికి వచ్చి ఇస్రాయేలీలు మిత్యానీయుల వలన మిక్కిలి హీన దశకు వచ్చినప్పుడు 
వారు యహోవాకు మర్ర పెట్టిరి ప్రియులారా ఇస్రాయేలీలను దేవుడు పాలు తేనెను ప్రవహించు దేశములోనికి గ్రద్ద రక్కల మీద మోసినట్లుగా మోసి వారిని తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ పెట్టాడు అయితే ఈ ఇస్రాయేలీలు దేవుని పిల్లలై ఉండి దేవుని యొక్క విషయాలలో చాలా పులార తప్పినాలు చేసి తొలగిపోయారు గర్విష్ఠులై దేవుని ఆరాధించడం మానివేసి ఇష్టానుసారముగా ప్రవర్తించారు వీళ్ళు తొలగిపోయినప్పుడల్లా దేవుడు వీరిని చుట్టుప్రక్కల ఉన్న రాజుల చేతికి అప్పగించేవాడు అలాగే ఈ యొక్క గిద్యోను కాలములో జరిగినటువంటి పరిస్థితులు ఏమిటి అంటే చుట్టూ ఉన్న మిథ్యానియుల చేతికి ఇస్రాయేల్ అప్పగిస్తే మిథ్యానియులు వచ్చి వీళ్ళ పంటల్ని దోచుకొని వీళ్ళ పశువుల్ని దోచుకొని వీళ్ళ దేశాన్ని నాశనము చేయగా ఇస్రాయేలీలు హీన దశకు వచ్చారు సోదరుడా సోదరి నీవు భక్తిలో హీన దశకు రావడానికి కారణం ఒకవేళ నీ అవిధేయతనేమో నీ పాపమేమో నీ గర్వమేమో నీ అపవిత్రతేమో వాటిని బట్టే అపవాది నీ మీదకి వచ్చి నిన్ను భక్తిలో హీనుడుగా చేసి నీ మొదటి భక్తిని సర్వనాశనం చేసి ఉంటాడు ఆలోచించు ఈ రోజున అనేక మందిలో భక్తి హీనత మొదటి భక్తి కనబడటలే మొదటి యొక్క ఆసక్తి కనబడటలే మొదటి పవిత్రత కనబడటలే మొదటి యథార్థత కనబడటలే భక్తి హీనతలోనికి ప్రజలు వచ్చారు పౌలంటాడు కృప ప్రత్యక్షమై ఏమి బోధిస్తుందో తెలుసా భక్తి హీనతను విసర్జించాలి అన్నాడు విసర్జించడము అనగా ఏమిటి విసర్జించడము వేరు విడిచిపెట్టడము వేరు ఉదాహరణకు మనము చెప్పులు వేసుకుని వచ్చి గుమ్మము దగ్గర విడిచి పెడతాం మరలా వెళ్ళేటప్పుడు వాటిని వేసుకుని వెళతాం విడిచాము అంటే మరలా దానిని ధరించుకుంటాం మరలా అది మనకు పనికొస్తుంది మరలా ఏదో ఒక సమయంలో దానిని తీసుకుంటాం అయితే విసర్జించడము అనగా ఇక మరలా దాని వైపు చూడకుండా మరలా దానిని అపేక్షించకుండా మరలా దానిని ముట్టుకోకుండా మరలా దాన్ని తీసుకోకుండా వదిలేసే దాన్ని విసర్జన అంటారు చూడండి మల విసర్జన అంటాం అంటే మలమును విసర్జించిన తరువాత దాని వైపు చూడము దాన్ని అపేక్షించము దానిని తిరిగి తీసుకోనం కనుక విసర్జన వేరు విడిచిపెట్టుట వేరు పౌలంటాడు భక్తి హీనతను విసర్జించాలి విడిచిపెట్టుట కాదు పులారా విసర్జించాలి రెండవది ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసర్జించాలి అన్నాడు ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలు మనలో ఎక్కువైపోతూ ఉన్నాయి ఆశ ఉండాలి కానీ దురాశ ఉండకూడదు ఆశ ఉండాలి మంచిదే కారణం మనుషుడు ఆశాజీవి మనుషుడు ఆశాజీవి ఆదామును దేవుడు చెప్పినప్పుడు దేవుడు ఆదామునకు మొట్టమొదటి దినముగా కొన్ని విషయాలు చెప్పినప్పుడు ఆదామా ఏదేను తోటలో ఇదిగో నీకు ఆహారమునకు ఈ చెట్లన్నీ ఉన్నాయి చక్కని ఫలాలు ఇస్తాయి ఏది నీకు నచ్చితే వాటిని తినవచ్చు అన్నాడు అంటే ఆదామునకు ఏ పండు పైన ఆశ పుడితే దానిని తినవచ్చు ఆశ ఉండాలి అది బ్రతకడానికి పనికొస్తుంది అది బ్రతకడానికి యోగ్యకరమైనది అది బ్రతకడానికి కావాలి అయితే దేవుడు ఒక మాట క్లియర్ గా చెప్పాడు మంచి చెడ్డలను తెలివినిచ్చే ఈ యొక్క వృక్షము యొక్క ఫలములను తినకూడదు తిన్న దినమున నిశ్చయముగా చనిపోతావు అన్నాడు అయితే తన భార్య అయిన అవ్వ ఆ ఫలములను తెచ్చి ఆదాముకిచ్చినప్పుడు ఆదాము కూడా తిన్నాడు జాగ్రత్త గమనించాలి ఈ ఫలములు వాళ్ళు తినడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా 
దురాశ ఏమిటి దురాశ ఈ రోజున చాలా మంది మోసపోవడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా దురాశే ఆశ ఉంటే మోసపోము దురాశ ఉన్నప్పుడు మోసపోతాం ఈ రోజు అనేక మంది దురాశ దురాశ పుల్లారా ఆశ వేరు దురాశ వేరు అపవాది సర్పములో ప్రవేశించి సర్పములో నుండి అవతో మాట్లాడుతూ ఈ యొక్క ఫలమును మీరు తింటే దేవతలాగా ఉంటారు దేవునికి వలె మీకు కూడా అన్ని విషయాలు మంచి చెడ్డలు తెలుస్తాయి అని చెప్పినప్పుడు దేవత వలె ఉండాలని దురాశతో దేవుడు చెయ్యవద్దు అన్న పని చేశారు వాళ్ళు ఈ రోజున చాలా మంది ఆశకు బదులుగా దురాశ పెంచుకుంటూ ఉన్నారు బైబిల్ అంటుంది ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసర్జించాలి దురాశ ఈ రోజున సేవకులలో కూడా దురాశ విశ్వాసుల్లో కూడా దురాశ పురా ఆశ ఉండాలి కానీ దురాశ ఉండకూడదు ఎందుకో తెలుసా వాక్యం బోధిస్తుంది దురాశ కాని నీలో ఉంటే అది గర్భం దాలుస్తుందట అది గర్భం దాల్చి పిల్లలను పెడుతూ ఉంది చూడండి వాక్య గ్రంథాన్ని యాకోబు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము యాకోబు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పదిహేను వచనం చదువుతున్నా దురాశ గర్భము ధరించి పాపమును కనగా పాపము పరిపక్వమై మరణమును కనును పిల్లార దురాశ మనలో ప్రారంభమైతే అది గర్భాన్ని దాలుస్తుంది ఆ గర్భం పాపాన్ని కట్టు ఉంది పాపము యొక్క ఫలితం మరణం ఈ రోజున అనేక మందిలు దురాశ నేను పులారా అనేక మందికి చాలా విషయాలు బోధిస్తూ ఉంటా అయినా కూడా చాలా మంది బుద్ధి లేకోకుండా విన్నట్టే ఉంటారు కాని వాళ్ళు పులారా ఆ మాటల్ని హృదయంలోకి తీసుకోరు ఆ మాటలను పెడచెవున పెడతా ఉంటారు పెడచెవున పెడతా ఉంటారు ఒకసారి ఒక ఆమె వచ్చి అయ్యా ప్రార్థన చెయ్యండి అని ఏడుస్తా ఉంది ఎందుకమ్మ ఏడుస్తున్నావు అన్నా నేను ఎందుకమ్మ అంటే ఆమె అంటది ఒక వ్యక్తికి నేను వడ్డీకి డబ్బులు ఇచ్చానండి అతడు చాలా నమ్మకస్తుడు అనుకున్నాను చాలా నమ్మకముగా ఉన్నాడు నాలుగైదు నెలలు బాగానే ఇచ్చాడు ఆ తరువాత ఇమ్మంటే అసలు ఫోన్ ఎత్తట్లేదు మాట్లాడటం లేదు ఇమ్మని గట్టిగా అడుగుదామంటే అడగలేకపోతున్నాను అయ్యా కనుక డబ్బులు వచ్చేదట్లుగా మీరు ప్రార్థించండి దానిలో మీకు కానికిస్తాను అంది నేను ఆ అమ్మ యొక్క చూసి ఏమ్మా నువ్వు విశ్వాసమే కదా నీకేమైనా బుద్ధి ఉందా వాక్యం ఏం బోధించింది వడ్డీ వ్యాపారం చేయకూడదని చెప్పింది కదా మరి వడ్డీ వ్యాపారం ఎందుకు చేస్తున్నావు పైగా మళ్ళీ వాడు డబ్బుల్ని కన్నీ ఇస్తే దానిలో మళ్ళీ నాకు కానికిస్తానంటున్నావు అంటే నీ దానిలో నీ పాపములో నాకు మళ్ళీ వాటా ఇస్తావా ఏంటి అయినా సరే అయ్యింది అది అయ్యింది నువ్వు చేసిన తప్పేదో చేసావు ఇదిగో దేవుని దగ్గర పశ్చాత్తాపడి వెళ్ళి మీ ఆయన తీసుకుని వెళ్ళి నువ్వు అడుగు వాడు ఇస్తాడే పాపం అన్నా నేను ఆ మంటది అయ్యారు మా ఆయనకు తెలియకుండా నేను ఇదిగో వడ్డీకి ఇచ్చానండి అంది ఇంకిప్పుడు వాళ్ళ ఆయనకి తెలిస్తే ఆ అమ్మాయిని తన్ని చూడదనకూడదు అంటాడు కదా అందుకనే ఇప్పుడు చెప్పుకోలేదు భర్తకి అలాగని చెప్పి వీడి దగ్గర డబ్బులు వదిలిపెట్టుకోలేదు చూడండి ఒకడు దొంగతనానికి ఇంట్లోకి వెళితే వాణ్ణి తేరు కుట్టిందట తేరు కుట్టింది అబ్బా అంటే దొరికిపోతాడు అబ్బా అనకపోతే ఈడికి పోటు తగ్గదు ఇప్పుడు ఆడు పని ఎలా ఉంది అంటే అబ్బా అనలేడు వాడు పిల్లల పోటు భరించలేడు చాలా మంది పరిస్థితి ఇదే అందుకనే తేలు కుట్టిన దొంగవలి అని అంటారు సామెత చాలా మంది దురాశ నేను అడిగాను ఎందుకు ఇచ్చావమ్మా ఆయన కొన్ని కట్టే ఆమెంటది అయ్యారు ఆయన నూటికి పది రూపాయలు ఇస్తానన్నాడు అండి దురాశ కదా చాలా మంది జీవితాలలో దురాశ బైబుల్ అంటా ఉంది ఇదిగో దురాశను విడిచిపెట్టాలి ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసర్జించాలి దేవుని పిల్లలు విడిచిపెట్టట వాక్యం బైబిల్ చెబుతుంది శుభప్రథమైన నిరీక్షణ నిమిత్తమై 
అనగా శ్రేష్టమైనటువంటి నిరీక్షణ మనకుంది ఏమిటి అంటే మన ప్రభువు పెళ్లి కుమారుడై రాబోతూ ఉన్నాడు మన పెళ్లి మన కుమార్ మన యొక్క ప్రభువు మనల్ని పెళ్లి కుమార్తెగా సిద్ధపరుచుకొని తీసుకు వెళ్ళడానికి ఆయన రాబోతూ ఉన్నాడు గనుక మనము నిరీక్షణతో పులారు ఎదురు చూస్తూ ఉండాలట ఎలా ఎదురు చూస్తూ ఉండాలో పౌరు భక్తుడు చెప్పాడు చక్కని మాటలు చూడండి ఆయన అంటాడు ఈ లోకములో స్వస్థ బుద్ధితోను నీతితోను భక్తితోను బ్రతుకు చుండవలేను నీతితో బ్రతకాలట భక్తితో బ్రతకాలట పులారా దేవుని వాక్యం స్వస్థ బుద్ధితో బ్రతకాలి అని తీతూకు ఈ మాటలు రాస్తున్నాడు పౌరు అనగా కృపా సువార్త ఏది అంటే కృపా సువార్త చెప్పే శ్రేష్టమైన మాటలు ఏమిటి అంటే ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విడిచిపెట్టు విసర్జించు అని అలాగునే శుభప్రదమైన నిరీక్షణతో దేవుని రాకడ కొరికై సిద్ధపడాలి అని బ్రతకాలి అని కృపా సువార్త ప్రకటిస్తుంది ఈ రోజున పులారా దేవుని రాకడకు సిద్ధపడు అని వాక్యం బోధిస్తూ ఉంటే అనేక మంది దేవుని రాకడకు సిద్ధపడ్డం మానేసి దేవుని రాకడను గుర్చిన ఆలోచనలు మానేసి దురాశలు పెరిగిపోయి దురాక్రమణ జీవితాన్ని జీవిస్తా ఉన్నారు జాగ్రత్త సుమా కృపా సువార్త ప్రభు రాకడకు నిన్ను సిద్ధపడుమంటుంది కృపా సువార్త దేవుని యొక్క వాక్యమును పురా ప్రకటిస్తూ ఉండగా మనం ఎలా బ్రతకాలో చెబుతా ఉంది కృపా సువార్త అంతేకాదు కృపా సువార్త ఏం బోధిస్తుంది తెలుసా దేవుని కృప మన విషయములు ఆయన ఏం చేశాడో చెబుతా ఉంది చూడండి కొరింతీరుకు రాసిన రెండవ పత్రిక అపోస్తులుడైన పౌలు కొరింతీరకు రాసిన రెండవ పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ చిహ్నం ఎనిమిదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ చిహ్నం మీరు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృపను ఎరుగుదురు గదా ఆయన ధనవంతుడై ఉండి మీరు తన దారిద్రము వలన ధనవంతులు కావలెనని మీ నిమిత్తము దరిద్రుడాయను పిల్లారా కృపా సువార్త మనకు బోధించేది ఏమిటో తెలుసా ఆయన కృప మన ఎడల చూపి ఏ కార్యాన్ని చేశాడో మన ఎడల ఆయన ఉద్దేశం ఏమిటో కృపా సువార్త మనకి బోధిస్తుంది ఆయన అంటాడు దేవుని కృప మీరు ఎరుగుదురా ఆయన కృప ఎలాంటిదో మీకు తెలుసా ఆ కృపకున్నటువంటి ఆలోచన ఏమిటో మీకు తెలుసా అని ప్రార పౌరు భక్తుడు సువార్తలు కొరింతి సంఘానికి బోధిస్తూ ఉన్నాడు నిజమే ఆయన కృప ఎలాంటిది కృప అనగా యోగ్యత లేని ఒక వ్యక్తిని అర్హత లేని ఒక వ్యక్తిని అర్హునిగా చేసేది కృప ఉదాహరణకు నేను ఉన్నాను నేను ప్రభు పాదాల దగ్గర బ్రతకడానికి అర్హత లేని వాణ్ణి యోగ్యత లేని వాణ్ణి కారణం నా పాపమును బట్టి ఆయనకు శత్రువునయ్యాను నా దోషాలను బట్టి ఆయనకు దూరమయ్యాను నా అపవిత్రతను బట్టి నేను ఆయన యొక్క ఉండడానికి యోగ్యుడను కాను అయితే ఆ కృప యోగ్యత లేని నాకు అపాత్రుడైన నాకు క్షమాపణనిచ్చి ఆయనతో సావాసము చేసే యోగ్యతను కలిగించింది అది కృప దేవునికి స్తోత్ర అర్హత లేని మనలను అర్హులిగా మార్చింది యోగ్యత లేని మనలను యోగ్యునిగా మార్చేది దేవుని కృప అందుకని పౌలంటాడు మీరు దేవుని కృపను ఎరుగుదురు కదా దేవుని కృపను మీరు ఎరుగుదురు కదా అని అంటూ ఆయన ధనవంతుడయ్యుండి దేవుడు ఎవరు అంటే ధనము కలిగిన వాడట దేవుడు ఎవరు అంటే ఐశ్వర్యవంతుడు దేవుడు ఎవరు అంటే పునార శక్తిమంతుడైన దేవుడు ఆయన ఎలాంటి వాడు దేవుని యొక్క వాక్యములు ఒక చక్కని మాటను పులారా మనము ధ్యానము చేద్దాం చూడండి అపోస్తులుడైన పవులు రోమయులకు రాసినటువంటి పత్రిక పదవ అధ్యాయము 
పన్నెండో వచనాన్ని చదువుతూ ఉన్నారు రోమా పత్రిక పదవ అధ్యాయము పన్నెండో వచనం యూదుడని క్రీసు దేశస్థుడని భేదము లేదు ఒక్క ప్రభువే అందరికి ప్రభు అయ్యుండి తనకు ప్రార్థన చేయు వారి ఎడల కృప చూపుటకు ఐశ్వర్యవంతుడై ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్ర ఆయన ఎలాంటి వాడు అంటే కృప చూపే విషయములో ఐశ్వర్యవంతుడు కృప చూపే విషయములు ఆయన గొప్ప ఐశ్వర్యము కలిగిన వాడు గొప్ప భాగ్యవంతుడు ఆయన ఆయనకెవరు ప్రార్థన చేస్తారు ప్రార్థన చేసిన వారి అందరి విషయములో ఎవరు మరపెడతారో వారి అందరి విషయములో ఆయన కృప చూపడానికి ఐశ్వర్యవంతుడు ఆ ఐశ్వర్యవంతుడైన దేవుడు ఆ ధనవంతుడైన దేవుడు దరిద్రులమైన మనము ధనవంతులము కావలేనని మన నిమిత్తము దరిద్రుడయ్యాడు అంటాడు అనగా కృప ఏమి బోధిస్తుంది అంటే మిమ్ములను ధనవంతుల్నిగా చేయాలని మిమ్ము ఐశ్వర్యవంతులుగా చేయాలని మిమ్మును గొప్పవారిగా చేయాలని మీ నిమిత్తం ఆయన దరిద్రుడయ్యాడు మీ నిమిత్తం ఆయన తగ్గించుకున్నాడు మీ స్థానములోనికి ఆయన వచ్చి ఆయన స్థానములో మిమ్మల్ని నిలబెట్టాడు అని పౌలు భక్తుడు పులార బోధిస్తూ ఉన్నాడు కృప అనేది మన ఎడల ఎంత కనికిరాని చూపుతుంది కృప అనేది మన ఎడల ఎంత జానిని చూపుతుంది కృప అనేది మన ఎడల ఎంత ప్రేమను చూపుతుందో మీరు ఆలోచించండి పవులంటాడు ఆయన ధనవంతుడై ఉండి మనము ఆయన దారిద్రత వలన ధనవంతులము కావాలి అని దరిద్రుడయ్యాడు అంటాడు ప్రియులారా మనము ధనవంతులము కావాలని అంటే అర్థం క్రైస్తవులందరూ భూలోక సంబంధమైన సంపాదన సంపాదించుకోవాలి అని కాదు అర్థం చాలా మంది చెప్పే మాటలు ఏమిటంటే యేసు ప్రభు వారిని నమ్ముకుంటే ఏదో ఆస్తివంతులం అవుతామని యేసు ప్రభు వారిని నమ్ముకుంటే ధనవంతులం అవుతామని యేసు ప్రభు వారు నమ్ముకుంటే ఏవేవో గొప్ప వాళ్ళం అవుతామని అనుకుంటారు పిల్లారా యేసు ప్రభు వారిని నమ్ముకుంటే ధనవంతుల మగుట మంచిదే యేసు ప్రభు వారు నమ్ముకుంటే ధనవంతుల మగుట నిజమే కానీ ఆ ధనం ఆ ధనం భౌతిక సంబంధమైనది కాదు అది పరలోక సంబంధమైన ధనం చూడండి వాక్య గ్రంథమును అపోస్తులుడైన పౌలు తిమోతికి వ్రాసిన మొదటి పత్రిక రెండు ఆరవ అధ్యాయము పదిహేడు నుండి చదువుతున్న తిమోతికి వ్రాసిన మొదటి పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనము నుండి ఇహమందు ధనవంతులైన వారు గర్విస్తులు కాక అస్థిరమైన ధనమునందు నమ్మిక ఇంచక సుఖముగా అనుభవించుటకు సమస్తమును ధారాళముగా దయచేయు దేవుని అందే నమ్మిక ఇచ్చుడని ఆజ్ఞాపించుము వారు వాస్తవమైన జీవమును సంపాదించుకొని నిమిత్తం రాబో కాలమునకు మంచి పునాది తమ కొరకు వేసుకొనుచు మేలు చేయువారును సత్క్రియలు అనుధనము గలవారును ఔధార్యము గలవారును తమ ధనములో ఇతరులకు పాలిచ్చువారునై ఉండవలెనని వారికి ఆజ్ఞాపించుము అని అపోస్తులుడైన పౌలు తిమోతికి పులార ఈ పత్రికలో రాస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఇహలోక సంబంధమైన ధనం మనుషులకు గర్వాన్ని తెచ్చి పెడుతుంది ధనం మనుషుని గర్విస్తుడిగా చేస్తుంది అయితే గర్వము ఆ మనిషిని నాశనానికి తీసుకుపోతుంది ఎందుకంటే నాశనమునకు ముందు గర్వము నడుచును అని వాక్యం బోధిస్తుంది నీవు నాశనమయ్యే ధనం దేవుడు నీకు ఇవ్వడు ఎందుకో తెలుసా నశించిపోతున్న నిన్ను రక్షించడానికి ఆయన ప్రాణం పెట్టాడు అలాంటి దేవుడు నీకు మళ్ళీ తనమిచ్చి నిన్ను నాశనము చేయడు ఏ సుప్రవ్వాన్ని నమ్ముకుంటే వచ్చే ధనం 
భూ సంబంధమైన ధరము కాదు భూ సంబంధమైన ఆస్తులు కాదు చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఏ శుభ్రము నమ్ముకోగానే ఏదో సంపాదించేస్తారు అనుకుంటారు నన్ను చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు అయ్యా మీరు ఎన్ని ఇల్లు కట్టారు లేకపోతే ఇప్పుడు ఎంత సంపాదించారు అని అడుగుతుంటారు నేను వాళ్ళని చూసి నవ్వుకుంటా ఉంటాను ఎందుకు అలా అడుగుతున్నారు అంటే ఆ పాస్టర్ గారు మా ఊరు వచ్చినప్పుడు సైకిల్ కూడా లేదు ఇప్పుడు ఆ పాస్టర్ గారు రెండంతస్తుల బిల్డింగ్ కొన్నాడు మొన్న ఎక్కడ పొలం కొన్నాడు మంచి కారు కొన్నాడు మరి మీరు ఏమి కొన్నారు అని అడిగితే నేను నవ్వుకుని వాళ్ళతో అంటాను ఏ సుప్రభు నమ్ముకోవడం అంటే ధనము సంపాదించడం కాదు భూలోక సంబంధమైన ఆస్తులు సంపాదించడం కాదు బైబిల్ అలా చెప్పలేదు మనం చదువుకున్న వాక్యములో రాయబడిన మాట నశించిపోయే ధనం అన్నాడు అనగా ఆస్తులు సంపాదించిన పులార ఇళ్ళు సంపాదించిన లేక కారులు సంపాదించిన బ్యాంకులో బ్యాలెన్సులు ఉన్న ఇవన్నీ ఒక రోజున పాడైపోతాయి విడిచిపెడతాయి అయితే నశించిపోని ధనము ఒకటి ఉంది ఆ ధనము పేరు సత్క్రియలు ఆ ధనము పేరు సత్క్రియలు ఆ ధనమును మనము సంపాదించుకోవాలి చాలా మంది సేవ అంటే ఏదో సంపాదించేసుకోవడానికే సేవ అనుకుంటున్నారు దైవజనుడిగా ఒక మాట చెబుతాను ఇప్పటికి సేవలో పులార ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు సుమారుగా నా సేవా జీవితం గడిచిపోతుంది ఇప్పటికీ సొంత ఇల్లు లేకుండా అద్దె ఇంట్లోనే ఉంటూ సేవ చేస్తున్నాను చాలా మంది అంటారు మీరు చాలా దేశాలు తిరుగుతున్నారు కదా ఆయా దేశాల్లో మీకు పరిచయం ఉంది కదా మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత లేకపోతే మీరు ఎలాంటి ఇల్లు కొన్నారని నేను అంటాను ఏనాడు నా దగ్గర రూపాయించుకోను వచ్చిన కానుక వచ్చినట్లు దేవుని పరిచర్యకు ఖర్చు పెడతా చాలా మందికి ఈ సంగతి తెలియక నేనేదో కూడబెడుతున్నాను అనుకుంటారు ప్రియులారా అయితే దేవుని సేవకుడుగా నేను కూడబెడితే నేను చేసే పని అది న్యాయమైంది కా ఎందుకో తెలుసా కూడబెట్టిన ధనం ఒక రోజున విడిచిపెట్టాలి విడిచిపెట్టాలి అయితే పులారా నేను చేసే సత్క్రియల వల్ల ఆ ధనం నాతో పాటు పరలోకములు లెక్క వ్రాయబడుతుంది దేవునికి స్తోత్ర కనుక ఇహలోక ధనమును దేవుడు నీకిచ్చి నిన్ను భ్రష్టుణ్ణి చేయడు ఇహలోక ధనము నీకిచ్చి నిన్ను పులార నాశనానికి నడపడు ఇహలోక ధనం నీ దురాశ వల్ల నువ్వు సంపాదించుకునేదే కానీ దేవుడు నీకిచ్చేది కాదు ఎందుకో తెలుసా దేవుడు మనకు తినడానికి ఇస్తాడు ఉండడానికి కావలసిస్తాడు అంతేగాని ఎక్కువ ఇచ్చి నిన్ను నాశనానికి అప్పగించాడు అందుకనే పవులు అంటాడు ఇదిగో వాస్తవమైన ధనం ఇహలోక సంబంధమైంది కాదు అది సత్క్రియలు అనే ధనం సంపాదించుకోండి అంటాడు బయలు చదువుతుంది ధనవంతులకు ఒకటకు ఆశపడిన వారు కీడులో పడతాడని ధనాపేక్ష కలిగిన వాడు పులార వాడు పులార కీడును ఎదుర్కొంటాడని దేవుని వాక్యములు పౌరు చెప్పాడు చూడండి తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిను చదువుతున్నా తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఆరవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చినము నుండి ధనవంతుల మొగుటకు అపేక్షించు వారు శోధనలోను ఉరిలోను అవివేక యుక్తములను హాని కలములైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు అట్టివి మనుషులను నష్టములోను నాశనములోను ముంచి వేయరు ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలము కొందరు దానిని ఆశించి విశ్వాసము నుండి తొలగిపోయి నానా బాధలతో తమ్మును తామే పొడుచుకొని తమ్మును తామే పొడుచుకొని అనగా ధనాపేక్ష వాళ్లను ప్రిలార ఆత్మహత్య చేసుకునేదిగా చేసింది ధనాపేక్ష నష్టాలలో కష్టాలలో అపాయాలలో ఉరులు పడవేసింది ఈ రోజున అనేక మంది ధనాపేక్ష అనేక మంది లోక సంబంధమైన ధనము కొరకు ఎంపరలాట ఎంపరలాట ప్రియ దేవుని బిడలారా ఏ సుప్రభు వారు మన కొరకు దరిద్రుడుగా మారింది ఇహలోకములో మనము ధనవంతులం అవుతామని కాదు పరలోకములో మనము ధనవంతులం అవుతామని పరలోక ధనవైశ్వర్యము మనకివ్వాలని ప్రభు మన కొరకై తనను తాను తగ్గించుకున్నాడు అంతేకాదు 
కృప మనకు బోధించే శ్రేష్టమైన బోధ ఏమిటో తెలుసా కృప మనకి ఏమి చెబుతుందో తెలుసా ఆ కృప మనలను రక్షిస్తుంది అని వాక్యములు పౌరు భక్తుడు సెలవిచ్చాడు ఎబేసి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన పులార చూడండి ఎబేసి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన ఈ రీతిగా వ్రాయబడింది మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృప చేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు దేవుని వరమే దేవునికి స్తోత్ర దేవుని యొక్క వాక్యం పురాన బోధిస్తూ ఉన్నది కృప మనకు చేసే మేలు కృప వల్ల మనకు కలిగే కార్యం ఏది అంటే నశించిపోతున్న ఒక పాపి అపవిత్రత చేత పాపము చేత అపరాధముల చేత చచ్చిపోయిన ఒక మనుషుడు కృప చేత రక్షింపబడుతూ ఉన్నాడు అందుకే అపోస్తులుడైన పవులు ప్రజలు రక్షించబడాలని ప్రజలు పురా మారు మనసు పొందాలని పరలోక రాజ్యం చేరాలని పౌరు భక్తుడు పులార అద్భుతాలను గురించి సువార్త ప్రకటించలేదు ఆయన ఆశీర్వాదాలను గురించి సువార్త ప్రకటించలేదు ఆయన మర్మాలు ఏదో సువార్త ప్రకటించలేదు గాని ఒక మనుషుడు రక్షించబడడానికి మూల కారణమైన కృపను గురించి కృపా సువార్తను ఆయన ప్రకటించాడు ఈ రోజున పులార అనేక మంది దేవుని దాసులు ఒక మనుషుడు ఎలా రక్షించబడతాడో ఆ సువార్తను మానేసి అద్భుతాలని ఆశ్చర్యాలని వాళ్ళ గొప్పలు చెప్పుకుంటా ఉన్నారు ఈ రోజున పులార నేను ఒక రోజున ఒక ఊరు మీటింగ్కి వెళ్ళాను మీటింగ్కి వెళితే అక్కడ ఇద్దరు స్పీకర్లు నా ముందు ఒక ఆయన మాట్లాడాలి ఆయన మాట్లాడడానికి లేచాడు నిలబడ్డాడు అయితే మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఆయన అంటాడు నేను స్టేజ్ దిగి వెళ్లేటప్పుడు ఎవరూ నా దగ్గరికి రావద్దు నా మీద పడవద్దు ఒకవేళ నన్ను ముట్టుకుంటే ముట్టుకున్నారు గాని నా చెయ్యి ఇక్కడ నుండి ఇదిగో మా చేతి వరకు ఎవరూ ముట్టుకోవద్దు అని తన గురించి తానే చెప్పుకుంటా ఉన్నాడు ఎందుకు ఇలా చెప్పుకున్నాడు నాకు అర్థం కాల తర్వాత నెమ్మదిగా చెప్పాడు ఏమంటే దేవుడు నాకు స్వస్థతావరం ఇచ్చాడు ఈ చెయ్యి వేలు దగ్గర నుంచి ఇదిగో మా చేతి వరకు స్వస్థత వరం పనిచేస్తుంది కనుక ఇదిగో నన్ను ఎవ్వరు కూడా అక్కడ ముట్టుకోవద్దు అని చెప్పాడు అంటే అర్థం ఏంటి ఇండైరెక్ట్ లో మీరు నేను వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చి నా మీద పడండి నా దగ్గర వరం ఉంది నా టాలెంట్ చూడండి అని చెబుతా ఉన్నాడు ఎందుకంటే మనకున్న ఒక గుణం ఏంటంటే ఏది చెయ్యొద్దంటామో అది చేసే చెడ్డ లక్షణం మనకుంది ఇది ఆదాము అవ్వల దగ్గర నుంచి వచ్చింది మనకి ఈ గుణం ఏది వద్దు అంటామో దానే కెరుగుతాం ఏది వద్దు అంటాము దాని విషయమే పట్టించుకుంటాం చెయ్యమన్నాది చెయ్యము వద్దన్న దాని జోలికి పోతా ఉంటాం ఇప్పుడు ఆయన ఆ మాటలు చెప్పి కూర్చున్నాడు నేను లేచి ఆయనతో ఒక మాట చెప్పా సోదరుడా ఇక్కడ చెప్తే చెప్పావు కానీ ఆ సాక్ష్యం ఇంకెక్కడ చెప్పకు నీకు ముప్ప అన్నాను ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు నువ్వు మా చేతి వరకే స్వస్థత వరం ఉందని చెప్పావు ఈ వార్త మైక్ లో ఎవరు వింటారు ఒక ఆమె మంచాన పడింది ఆ మంటది అయ్యా ఆ పాస్టర్ గారికి స్వస్థ వరం ఉందని విన్నాను నువ్వు వెళ్ళి పిలుచుకురా అంటది అతడు వస్తాడు అయ్యా మా యావిడి కొంట్లో బాగా లేదు నువ్వు రానైనా ప్రార్థన చెయ్యంటే నువ్వంటావు చాలా బిజీగా ఉన్నాను రాలేను ఆ అమ్మాయిని తీసుకుని ఇక్కడికి అంటావు వెళ్ళి అమ్మ అక్కడికి రమ్మన్నాడు అంటే ఆ మంటది లేచి నేను వచ్చే లెక్కైతే నేనే వెళ్లేదానిగా వెళ్ళి బ్రతుకునాడురా అని అంటది ఈ వ్యక్తి వస్తాడు నువ్వు వెళ్ళవు చివరాఖరికి అతడు ఏ తాగుబోతానుకు తాగిన తిమ్మిరి మీద ఈడంతా రావడం ఎందుకు వాడి చేతికే కదా ఉన్నది స్వస్థవరం అని ఆ చెయ్యి మా చేతి వరకు నరుక్కుపోతాడప్పుడు జాగ్రత్త జాగ్రత్త అని చెప్పా అంటే చాలా మంది ఒక మనిషి రక్షణ పొందడానికి ఏది కావాలో అది చెప్పడం మానేశారు అద్భుతాలు అని స్వస్థతలు అని ఏవేవో కళ్ళబల్లి కవర్లు చెబుతున్నారు గారి పిల్లారా ఒక మనుషుడు పాపము నుండి మోచించబడి ఒక మనుషుడు పవిత్ర పరచబడి ఒక మనుషుడు రక్షించబడి దేవుని రాజ్యానికి ఎలా వెళ్తాడో ఆ సువార్త చెప్పడం మానివేశారు అందుకనే ఎన్ని సువార్త సభలకు వెళ్ళినా ప్రజలు రక్షణ పొందట్లేదు కారణం ఆ సభలలో రక్షణ సువార్త లేదు 
రక్షణ సువార్త లేదు పులాన కృపను గుర్చి ప్రకటిస్తే ఏసు కృప ఎలాంటిదో చెబితే ఏసు కృప సువార్తను విన్న ప్రజలు రక్షింపబడతారు ఎందుకో తెలిస పౌలు అంటాడు మనము కృప చేతనే రక్షింపబడ్డా నిజమే కదా పాపులమైన మనము ఆయనకు శత్రువులమైన మనము ఏ యోగ్యత లేని మనము నశించి పోతూ ఉండగా ఆయన కృప చూపి మన కొరకై తనను తాను తగ్గించుకొని రిక్తుడిగా దేవుని స్వరూపాన్ని విడిచిపెట్టి మట్టి దేహమైన మన స్వరూపాన్ని దాల్చుకొని లోకానికి వచ్చి మన కొరకై లేత మొక్కవలే ఆయన పెరిగి ప్రీలారా మన కొరకు నలగ కొట్టబడి కొరడా దెబ్బల చేత దేహమంతా దున్నబడి ముండ్ల కిరీటము చేత మొత్తబడి ఆయన మండు టెండలో సిలువ పైన తన ప్రాణాన్ని ఏర్పించాడు ఎందుకో తెలుసా నీవు నేను నశించిపోవడం ఆయనకి ఇష్టము లేదు గనుక నీవు నేను పుల నశించిపోవడం ఇష్టము లేదు గనుక ఆయన కృప మన ఎడల చూపి మనను రక్షించడానికి ఆయనే దిగి వచ్చాడు కనుక పువ్వులు అంటాడు నేను కృపా సువార్తను గుర్చి సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి నా పరుగుని తుదముట్టించాలని నా ప్రాణమును లెక్క చేయకుండా పరిగెడుతూ ఉన్నాను ప్రియ దేవుని బిడలారా సువార్తలలో నాలుగవ సువార్త కృపా సువార్త మొదటిది దేవుని సువార్త రెండవది దేవుని రాజ్య సువార్త మూడవది రక్షణ సువార్త నాలుగవది కృపా సువార్త ఈ కృపా సువార్త ద్వారా కృప గల దేవుడు మనల్ని సంధించి ఆయన రాకడకు మనల్ని సిద్ధపరచాలని మన యొక్క రక్షణ భాగ్యాన్ని మనకి ఇవ్వడం కొరకాయి మన కొరకు సిలువలు తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు కనుక దేవుని కృప నీ ఎడల ఎంత విస్తారముగుందో నువ్వు ఎరుగుదువా దేవుని కృప నీ ఎడల ఎంత విస్తారము నీకు తెలుసా నేను రాసినటువంటి పాటలలో దేవుని కృపను గుర్చి ఒక పాట రాసుకున్నాను నాకు చాలా ఇష్టమైన పాట ఒక పల్లవి చరణం పాడుకుని మనం ముగించుకుందాం వాక్యాన్ని బహు విస్తారము కృప బహు విస్తారము ఏసయ్యా ఓ ఏసయ్యా ఏసయ్యా ఓ ఏసయ్యా నా మల్చి ఏసయ్యా నా మల్చి ఏసయ్యా నాయడా నీ కృప బహు విస్తారము బహు విస్తారము చచ్చిన నాకు నిత్యత్వమీయా సిలువలో మరణించినావు సచ్చిన నాకు నిత్యత్వమీయా సిలువలో మరణించినావు నా స్థానములో నీవు నిలచి నా స్థానములో స్థానమును నా కొసగినావు నీ స్థానమును నా కొసగినావు ఏసయ్యా ఓ ఏసయ్యా ఏసయ్యా ఓ ఏసయ్యా నా మల్చి ఏసయ్యా నా మల్చి ఏసయ్యా ప్రియులారా మన ఎడల ఆయన కృప అతి విస్తారం అనేది ఆ కృప సువార్తను విని కృప గల దేవుని రక్తము చెత్త కడగబడి పరలోక రాజ్యానికి సిద్ధపడదాం అలాంటి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపా సత్య సంపూర్ణుడు అయిన పరమ తండ్రి మీ శ్రేష్టమైన ఉన్నతమైన నామము కొరకై స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు ఈ రాత్రి కాల వేళ మీ లేఖనములలో నుండి నాతో మాతో 
వీరు మాట్లాడిన చూము కలిగిన మాటల కొరకై స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం విత్తబడిన వాక్యం నీరు గట్టి ఫలింపు దయచేయండి విన్న ప్రతి బిడ్డలో మీరు దర్శించండి వారి జీవితాలలో నీ గొప్ప కార్యములు జరిగించుమని ప్రార్థన చేస్తున్నా నాయన బిడలకున్నటువంటి పాప బంధకాలను నాయన మీరు తొలగించండి పరలోకపు భాగ్యాన్ని వారికి దయచేయండి నాయన ఈ యొక్క కడవరి దినములలో ఈ లాక్ డౌన్ దినములలో అనేక మంది నశిస్తూ ఉండగా మీ కనికరము చూపండి నాయన మీరు సహాయం దయచేయండి అనేక మంది వ్యాధిగ్రస్తులుగా ఉన్నారు అనేక మంది మరణ పడకల మీద ఉన్నారు అనేక మంది లోక సంబంధమైనటువంటి బ్రతుకులలో నశించిపోతున్నారు ప్రభు ప్రతి బిడ్డ ఎడల మీ కనికరము చూపి కృప సహాయము దయచేయమని ఈ రాత్రి వేళ మమ్మల్ని మీ చేతులకు అప్పగించుకొని చూడగా మీ కృపతో నింపి నడిపించుమని ఏసు నామమున ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు పరమ తండ్రి ఆమె మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ ఆయన కుమారుడైన ఏసు క్రీస్తు ప్రభు వారి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము ఆయన సన్నిధి మనకును సకల పరిశుద్ధులకును సదాకాలం తోడయ్యుండి నడిపించునుగాక ఆమే ఆమే ప్రభువునందు ప్రిమని వారులారా మీ అందరకు యేసు క్రీస్తు ప్రశస్తమైన నామములు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రతి రాత్రి రాత్రి ఎనిమిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు లైవ్ ద్వారా దేవుని వాక్యం అందించబడుతూ ఉంది మీరిప్పుడికే చాలా మందికి దీన్ని పరిచయం చేశారు అనేక మంది చూస్తూ చక్కగా దేవుని వాక్యం వింటున్నారు కనుక వాక్యం వింటున్న మీరు వాక్యములు బలపడుతూ ప్రభు రాకడకు సిద్ధపడాలని మనం చేస్తున్నాను మిగిలినటువంటి మూడు సువార్తలు రేపటి కాలములో పులారా మరలా మనం ధ్యానించడానికి దేవుడు సహాయం చేయునుగాక ఆమె ఆమె